Hajózatok kivelem hajnalban a holland tengerre, amikor a halászok üdítik a homár csapdákat. Majd kísérjetek el egy farmra, ahol egy igazi profi magyarázta el a legfontosabbakat ezekről a gyönyörű állatokról. Sziasztok! Tudtátok, hogy egy észak-amerikai, jellemzően kanadai homár akár 50 éves is lehet? Énnek bedobjuk a forró vízbe és lesz belőle tulajdonképpen egy falat. Gyertek velem egy lobster farmra! We go until we find the best lobster. Kora reggeli homár halászaton vagyunk a tengeren, Hollandia déli részén, a Zélandi régióban. Egy főzőakadémia diákjai nem csak azt tanulják meg, hogyan kell feldolgozni és megfőzni egy állatot, hanem tisztelni is. Most a csípős hajnali szélben egy himbálózó csónakban megtapasztalhatják, hogy mekkora munka kifogni egyet. Ebben a hálóban két kisebb tarisznyarákon kívül semmi értékelhető sincs. Aztán meg lesz, amiért jöttünk. A halászok ilyen hálókat engednek a tengervízbe, és reménykednek, hogy napokkal később fognak is valamit. A kezüket elnézve nem irodai munkához szoktak. We are on lobster hunting in a national park in the south of the Netherlands. We caught smaller and bigger ones as well. Let's see. This one is a bit smaller. We tied up the claws with a rubber ring using this tool. This one is much bigger and older. One of their claws is smaller than the other one. It's perfect for high-end gastronomy in the Netherlands. A diákok azt is megtanulják, hogyan ne csípje meg őket az állat. A rutinos halász mondjuk nem vacakol ezzel az eszközzel. Azért kell ott a hajón egyből gumiszalagot tenni az ollójukra, mert a tartályban kár tennének egymásban. Órákkal később egy tartály homárral, tarisznyarákkal és egy hatalmas tintahallal térünk vissza a szárazföldre. Kíváncsi voltam, hogy ezután mi történik ezekkel az állatokkal. A belga határhoz közeli írszikén felkerestem egy farmot, ahol nagyobb példányok is vannak, és nem csak Európából, hanem Észak-Amerikából is. Mesterségesen áramoltatják a tengervizet, hogy az állatok úgy érezzék, a szabadban vannak. Ez arra is szolgál, hogy az állatok megnyugodjanak, miután kihalázták és ide szállították őket. A vendéglátóm összeszedett nekem kisebb és nagyobb európai és észak-amerikai fajtát is, hogy lássam a különbséget. Grote kanadaise kreefte. Kleine kanadaise kreefte. En grote europese kreefte. Let's start with the smallest. Here we have the Canadian lobsters. 4500 grams each. Small lobsters. It's the smallest size available. Beautiful. They all from, come from Nova Scotia and Canada, the purest, cleanest waters of all uh, Canada, and uh, this is where the best quality of live lobster comes from. Uh, it's impossible to grow lobsters. Well, it is possible, but since they are cannibals, you will, if you, if you were going to uh, to grow a lot of lobsters, you will end up with one big lobster who ate every, everything. So uh, every lobster that you see is wild caught. Now we have the same type of lobsters, but then a little bigger. A lobster grows under ideal circumstances, which they never are, maximum 100 grams a year in the beginning of his life. When the lobster ages more, the growing process uh, goes slower. At the first 10 years of its life, it will grow maximum 100 grams a year. After that, that will decrease. So you will have 50 grams a year, 20 grams a year. You want to touch it? You want to hold this lobster? Of course. I recommend you to hold his head, like here, with okay. two fingers. No. Don't be scared, he cannot touch you in any way if you hold it like this. And even if he can, he couldn't hurt you because his claws are. Nagyon furcsa érzés volt tudva, hogy ez a példány legalább 15 éves. Okay, it's not that bad. No. Okay. Those lobsters are all Canadian. They're a little bit greenish, dark. Sometimes a little bit orange on the on the on the bottom. Uh, next to that type of lobster, we also have European lobsters, locally harvested from or the Netherlands, 
Ireland, Scotland or the UK. Like this. Wow. As you can see, this is also a big, ex uh, a, a big one. But as you can see, these colors are very different than compared to the other one. You see? Same issue on, on the head, it's a little bit heavier. Oh, wow. Yeah. For example, me, I'm right-handed. They can also be left or right-handed. Oh, really? Yes. As you can see, lobster have two different claws. They have this big claw here, which is for grabbing the product and crushing it. It can put a lot of pressure and, and force with this claw. And this claw is his, uh, yeah, it's like a scissor, it's cutting claw. When he opens, like, for example, some shellfish, he crushes the outside with this claw, and then he eats and cuts the, 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 the inside with this claw. The lobster you're holding, it's exactly the opposite. He's uh, yes. right-handed. Yes, this one's right-handed, yeah. wow. whereas this is left-handed. Ezt a példányt Anglia és Wales határában fogták a tengerben. This is 2.2 kilos, this one. 2 kilos? Yeah, 2.2 kilos it weighs, yeah. Wow. So this maybe will be around 30, 40 years old, this lobster. Maybe a little bit more. 40 years? Yes, maybe a little bit more, maybe even 50 or 60. I don't know, it's hard to say. But it's all old. Aztán megnéztem azt, ahol ipari felhasználásra, meg is fűzik őket, akár 50 kilót is egyszerre. Well, we'll, we'll cook the lobsters all at once. How to kill lobster? Put it in the water. In boiling water. That's it. That's it. If you put a knife in the head of the lobster, that's the, the more humane way, which yeah. everybody says, but uh, it will drain the liquid out of the lobster. Uh, so you have a drier product. They don't really have a brain like like we know. They only have like uh, it's like as big as my finger, and it, it only sends signals like I have to pee, I have to eat, I have to sleep, I have to do it. Anap végén én is kaptam egy állatot, hogy tudjak otthon gyakorolni. Oh, okay. Yeah. Small Canadian one. Nice black, nice full of meat. Thank you. You're welcome. Ha tetszett a Gasztronor videó, akkor iratkozz fel a Norbert Ádám YouTube csatornára, és legyünk barátok Instán is, ott is Norbert Ádám vagyok. Sziasztok!